ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಎಂದಿನಂತೆ ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಒಂದು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ತಮಗೆ ದೊರಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಸೊ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿದ್ದಂಥದ್ದು ಮಿಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಸೊ ಮಿಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ವಾಯುಪಡೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಮಿಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ವಿಮಾನ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾವ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಇತಿಹಾಸ ಏನು ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲು ಮಿಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಮಿಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಿಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಂ ಐ ಕೆ ಒ ವೈ ಎ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಮಿಕೋಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗುರೆ ವಿಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಿಕೋಯಾನ್ ಗುರೆ ವಿಚ್ ಇದನ್ನು ಸೇರಿ ಮಿಗ್ ಆಯಿತು ಈ ಮಿಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಮಿಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಮಿಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಈ ರೀತಿ ಸಿರೀಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಈ ಸದ್ಯ ನಮಗೆ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಮಿಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಯಿತು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೋಧ್ಪುರದ ವಾಯುನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಹಾರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸ್ತು ಮಿಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ವಿಮಾನ ಈಗ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಇದೊಂದು ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಆಗಿದ್ದು ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಇದನ್ನು ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾವಾಗ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಇದನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಂತರ ಈ ವಿಮಾನವನ್ನು ವಾಯುಪಡೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ನಡೆದಂತಹ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಪರಾಕ್ರಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಿರುದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಾಯುಪಡೆಯವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂಥದ್ದು ಮಿಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ವಿಮಾನ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೆಸರನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆ ಒಂದು ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಮಿಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಾಯುಪಡೆಗೆ ಇದು ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಇವತ್ತು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿವೃತ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಿಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಹೊಸ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವನ್ನ ಇನ್ನೂ ಅತ್ಯಾಧುನೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸಿ ತೊಗೊಂಬರಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಳೆ ಮಿಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಮಿಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಮಿಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ನಾಸಾದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಂಗಳಯಾನ ಸೊ ಅಮೇರಿಕಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಸಾದವರು ಈಗಾಗಲೇ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಜುಲೈ ಹದಿನೇಳಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಾಗಿ ಒಂದು ರೋವರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಒಂದು ನೌಕೆಯೊಳಗಡೆ ಮೂರು ಪಾರ್
ಇನ್ನು ಇದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡೋದಾತಂದರೆ ಈಗ ಸದ್ಯ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾಸಾ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಆನ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅರ್ತ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇಸ್ರೋ ಇದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಐವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೋಗಿಂತಲೂ ಮೊದಲನೇ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ ಇಸ್ರೋ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಇದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಐವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಸುಮಾರು ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು ಇನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನೌಕೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭೂಮಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಹಾರಿಬಿಡು ಇದನ್ನು ಹಾರಿಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸರ್ ಇದು ಮೊದಲು ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಿರುಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಮೊದಲು ತಿರುಗೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗೋದು ಇದೇ ಥರ ಇದು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಇಷ್ಟು ಅಂತರದಲ್ಲಿ ತಿರುಗೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರ 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 ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸನ್ನೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳನ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಈ ಒಂದು ನೌಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಕಕ್ಷೆಗೆ ನಮಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಎಂಟರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಾರಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನವರಿ ಜುಲೈ ಹದಿನೇಳಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಅದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿನೆಂಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನಾಸಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ರೋಹ್ಟಾಂಗ್ ಸುರಂಗಕ್ಕೆ ಅಟಲ್ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ಜಿ ಅವರು ಸೊ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ ಇವರನ್ನು ನಾವು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿ ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಅದ್ವಿತೀಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ ಸೊ ಇವರು ಒಂದು ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ನಾವು ಗುಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಡೇ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ದಿನ ಅಂತ ಕೂಡ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದೇ ದಿನ ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ತಾರೀಕು ಅವರದು ತೊಂಬತ್ತೈದನೇ ಜನ್ಮದಿನ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ರೋಹ್ಟಾಂಗ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಹ್ಟಾಂಗ್ ಬರೋದು ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೋಹ್ಟಾಂಗ್ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರನೇ ಇಶ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿದಾದ ರೋಹ್ಟಾಂಗ್ ಪಾಸ್ ಬಳಿ ಗುಡ್ಡವನ್ನು ಕೊರೆದು ಹತ್ತು ಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಮತ್ತು ಎಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಸುರಂಗವನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು ಸೊ ಇದು ಮನಾಲಿ ಮತ್ತು ಲೇ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ನಲವತ್ತಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತಗ್ಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮನಾಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮನಾಲಿ ಬರೋದು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಏರಿಯಾದು ಈಗ ಅದನ್ನು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಮನಾಲಿ ಬರೋದು ಇದು ನಮಗೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಇದು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಏರಿಯಾ ಬರೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮನಾಲಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೋಹ್ಟಾಂಗ್ ಪಾಸ್ ಇರೋದು ಸೊ ರೋಹ್ಟಾಂಗ್ ಪಾಸ್ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದ
ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಏನೇನು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಆರೋಗ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾನೂನಿನ ನೆರವು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸೇವೆ ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟಕ್ತಾವ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಒಟ್ಟು ಹತ್ತು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ತ್ರಿಪುರ ಉತ್ತಮ ರಾಜ್ಯಗಳೆನಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪುದುಚೇರಿ ಮತ್ತು ಚಂಡೀಗಢ ಟಾಪ್ ಎರಡು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದವ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ನು ವಲಯವಾರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿನೂ ಪರಿಸರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಕೇರಳ ಗೋವಾ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಾನ ಎಷ್ಟನೇ ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಗಣಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೂ ತಟ್ಟಿದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಸಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೇ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಾಗಿದೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದವು ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸೊ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಹಣ ಇತ್ತು ಸೊ ಇದನ್ನು ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅವರು ಕಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳು ಕಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇದನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಮೊತ್ತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಿಳುಕಿದೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ವರ್ಷದ ಹೊಸ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳಿನ ಒಳಗಾಗಿನೇ ತನ್ನ ಪಾಲನ್ನು ನೀಡಬೇಕಂಥೇಳಿ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ ಬಟ್ ಆದರೂ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮೂರರಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ನೀಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಶಾಂತಿ ಪಾಲನಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಈ ಹಣದಿಂದಲೇ ಸಂಬಳ ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಶಾಂತಿ ಪಾಲನಾ ಪಡೆ ಅಂತಂದರೆ ಪೀಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವತ್ತು ಇರಾನ್ ಇರಾಕ್ ಸಿರಿಯಾ ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಆಯಿತು ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದವು ಆ ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಡುಕೋರರು ತೆಗೆದೋಗಿದ್ರು ಅವಾಗ ಆ ದೇಶದ ಅಮಾಯಕ ಜನರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅವರ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಪಾಲನಾ ಪಡೆಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಈ ಶಾಂತಿ ಪಾಲನಾ ಪಡೆಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ದುಡ್ಡನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಈ ಶಾಂತಿ ಪಾಲನಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮೂರು ಭಾಗದಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರು ಇವತ್ತು ದುಡ್ಡನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ದುಡ್ಡಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವುವು ಇಲ್ಲಿದು ದಿನೇ ದಿನೇ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವಂಥ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಯಾವತ್ತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಹಣವನ್ನು ಬಾಕಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೇನೇ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇವತ್ತು ಕೊಡೋದು ಇದರ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ದೇಶ ಈ ಒಂದು ಪಾವತಿ ಹಣವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತುಂಬ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಮೇರಿಕ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೇ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಈ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಎಷ್ಟು ಬಾಡಿ ಇರ್ತವ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆರು ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇದಕ್ಕೆ ಆರು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಒಂದನೇದು ಬರೋದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರಿ ಜಗತ್ತಿನ ಆಗು ಹೋಗುಗಳು ಸವಾಲುಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಜನ ಕಾಯಂ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಐದು ಜನ ಕಾಯಂ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಮೇರಿಕ ಚೀನಾ ರಷ್ಯಾ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಸೊ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕಾಯಂ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇವರಿಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ವೆಟೋ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಲ್ಲದೆ ಹತ್ತು ಕಾಯಂ ಅಲ್ಲದ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಮಂಡಳಿ ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಮಂಡಳಿ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದರದ್ದು ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಇರೋದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಟ್ರಸ್ಟ್ಸಿಪ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಮಂಡಳಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾರುಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಂಥ ಜಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ಸಿಪ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಇದೆ ಇದರದ್ದು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟೀಸ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇದನ್ನು ಕೆಲವು ಜನ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಜನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳಾಗಿರ್ತು ಇವು ವಿದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗಡಿ ತಕರಾರುಗಳು ನೀರಿನ ವಿವಾದಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟೀಸ್ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇಶದ ಹೇಗ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ ಒಂದು ಅಂಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಟೋನಿಯೋ ಗುಟೆರಸ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಇರೋದು ಮತ್ತು ಇವರೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂಥರ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಆರು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಯೋಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಇ
ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಮೂರ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಹರಿಯಾಣ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದು ಜಾರಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಲ ಸುರಕ್ಷೆ ಯೋಜನೆಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂವಹನದ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆಗ್ತಾಯಿದ್ವು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ದಶಕಗಳಿಂದ ಬರವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅತಿಯಾದ ಅಂತರ್ಜಲ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಯುಕ್ತ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಟು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸದ್ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ಹುದ್ದೆ ಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂತ ಕರಿತು ಇದನ್ನು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಂತ ಕರಿತು ಇದನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಈಗ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ಹುದ್ದೆ ಬೇಕು ಈ ಹುದ್ದೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾವ ಸಮಿತಿ ಹೇಳಿದರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ಸಮಿತಿ ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಈ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭಗಳೇನು ಮತ್ತು ಇವರ ಕೆಲಸಗಳೇನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಭೂಸೇನೆ ನೌಕಾಪಡೆ ಹಾಗೂ ವಾಯುಪಡೆ ಈ ಮೂರೂ ಪಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಕೆಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸೋಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ತೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ಬಳಿಕ ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹುದ್ದೆಯ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅಗತ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂಥೇಳಿ ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಕೂಡ ಮಾಡಿತು ಸೊ ಇದನ್ನು ಅವಾಗಿನಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ ಬಂತು ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಟು ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಈ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸೊ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ಅವರ ಒಂದು ಈ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈಗೇನಾಯಿತು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಹುದ್ದೆ ಭೂಸೇನೆ ನೌಕಾಪಡೆ ಹಾಗೂ ವಾಯುಪಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದಂತಂದರೆ ಭೂಸೇನೆ ನೌಕಾಪಡೆ ವಾಯುಪಡೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗಿಂತಲೂ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾವ ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅದೇ ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇವರು ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೇನು ಒಂದು ಇವ್ರದ್ದು ಮಾನದಂಡ ಏನು ಸಮಾನರ ನಡುವೆ ಮೊದಲಿಗ ಓಕೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಭೂಸೇನೆ ನೌಕಾಪಡೆ ವಾಯುಪಡೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಈಕ್ವಲ್ ಬಟ್ ಇದರೊಳಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರೋರು ಯಾರು ಸೊ ಇವರು ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಮತ್ತು ಇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಖರೀದಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ತರಬೇತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜನೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರೂ ಪಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ತರ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಭೂಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಶುರು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಏನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಇವತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಏನಿದು ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಇದನ್ನು ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿವಾಸಿಗಳ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅವ್ರು ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆರು ತಿಂಗಳದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರೋರು ಇರ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೈದರ ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರ ಪೌರತ್ವ ನಿಯಮಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಈ ಅನುಸಾರ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಬಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ನಿವಾಸಿಗಳ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಏನದರ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ಜಸ್ಟ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸು ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ ಈ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಗಳ ಭೌಗೋಳಿಕ ಹಾಗೂ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿವರ ಮತ್ತು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಸೇರುತ್ತವೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ಗೂ ಮತ್ತು ಜನಗಣತಿಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಸ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಜನರ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಲೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಕಲೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರ ಪೌರತ್ವ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸಾರವೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿವರ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ವಸತಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ವಲಸೆ ವಿಕಲಚೇತನರು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಒಳಗಡೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಮನೆಗೆ ಜನಗಣತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದರ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳೋದು ಅವರ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಓದಿದಾರ ಅವರದು ಎಲ್ಲಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದಿದ್ದಾರ ವಿಕಲಚೇತನರು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನೋಂದಣಿಗೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ನಮ್ಮ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಂತಂದರೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳು ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೋದು ನಮಾಮಿ ಗಂಗೆ ಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ ಇರ್ಬೋದು ಬೇಟಿ ಬಚಾವ್ ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಥ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ದಾಖಲೆಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತವೆ ಆದರೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ ಹೌದು ಸೊ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಒಳಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೋಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಒಂದು ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರ ಇದೇನಾಗ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದರ ಜೊತೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪಡೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅಮೆರಿಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಮೂಲಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪಡೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು
ಇಸ್ರೊ ಹರಿಬಿಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಓದ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಹೋಗಿ ಆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟನ್ನು ಹೊಡೆಯು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದಿದೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಂತರೆ ನಾವು ಆ ದೇಶದ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುಹಾಕುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮೂರು ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದು ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ದೇಶ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ನಾಲ್ಕನೇ ದೇಶ ಭಾರತ ಆಗಿದೆ ಮೊದಲು ಅಮೆರಿಕ ರಷ್ಯಾ ಚೀನಾ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ದೇಶ ಆ್ಯಂಟಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮಿಸೈಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಷನ್ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ಮತ್ತು ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಓ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಇನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಗಲಭೆಗಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಸೊ ಅಪರಾಧ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತೂರ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಲಿಕಾಮ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಅನುಸಾರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಪಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳಿದು ಸೊ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ಜನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಗಲಭೆಗಳಾಗಬಾರ್ದು ಗಲಭೆಗಳಾಗೋದ್ರಿಂದ ಅಮಾಯಕ ಜನರ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಿದ್ದರೂ ಸೊ ಒಂದು ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಬೇಕು ಮುಂದಿನದಾಗ ಕಿಸಾನ್ ದಿವಸ್ ಸೊ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನ್ನು ನಾವು ಕಿಸಾನ್ ದಿವಸ್ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ರೈತ ಸೊ ರೈತರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದಂಥ ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ನಾವು ಈ ದಿನವನ್ನು ಕಿಸಾನ್ ದಿವಸ್ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ವತಃ ಅವರು ಕೂಡ ರೈತರಾದಂಥವರು ಬಹಳ ಸರಳ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದಂಥವರು ಚೌಧರಿ ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಂಥವ್ರು ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಪದ್ಧತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದವರು ಮತ್ತು ಇದರ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದವರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಪಿ ಎಮ್ ಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಲ್ ಎ ಪಿ ಎಮ್ ಸಿ ಬಿಲ್ನ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇವರೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು ದೇಶದ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸೋಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೈಗೊಂಡಂಥ ನಿರ್ಣಯಗಳು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು ಮುಂದಿನದಾಗಿ ಇವರು ದೇಶದ ಐದನೇ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಾಗಿ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಿದಂಥವ್ರು ಸೊ ಇವರ ಗೌರವಾರ್ಥ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನ್ನು ಕಿಸಾನ್ ದಿವಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನ ಒಂದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು
ಒಂದು ಬಹಳ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಸೂಚ್ಯಂಕ ಇದು ಇದು ಒಂದು ದೇಶದ ಯಾವ ಟ್ರೆಂಡ್ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಯಾವ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರೋದು ಇದನ್ನು ಕೊಡ ಮಾಡುವವರು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂಥವರು ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅಮರ್ತ್ಯ ಸೇನ್ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮೆಹಬೂಬ್ ಉಲ್ ಹಕ್ ಇವರಿಬ್ಬರು ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೀತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಸ್ರೋ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಸಿ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಮೂಲಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಹಾರಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಟೋ ಸ್ಯಾಟ್ ತ್ರೀ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ನ್ಯಾನೋ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಟೋ ಸ್ಯಾಟ್ ತ್ರೀ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದೆ ಕಾರ್ಟೋ ಸ್ಯಾಟ್ ತ್ರೀ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಸೊ ಈಗ ಕಾರ್ಟೋ ಸ್ಯಾಟ್ ತ್ರೀ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಧ್ರುವೀಯ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು ಇದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಐದುನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಧ್ರುವೀಯ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುತ್ತಾಕುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಟೋ ಸ್ಯಾಟ್ ಟೂರ್ ಸೀರೀಸ್ ನಾವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರೊಳಗಡೆ ಕಾರ್ಟೋ ಸ್ಯಾಟ್ ತ್ರೀ ಸೀರೀಸ್ ಹೋಗಿದೆ ಬಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಟೋ ಸ್ಯಾಟ್ ತ್ರೀ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಾಗ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಆ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿಸೋಕ್ಕೆ ಅಮೇರಿಕಾದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಅಮೇರಿಕ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಅವಲಂಬನೆಯಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಉಪಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಅಮೇರಿಕಾದ್ದು ಇದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೇಂಜ್ಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಸ್ರೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಂತರಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಉಪಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಉಪಗ್ರಹಗಳಿದ್ದು ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಇಸ್ರೇಲು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿದ್ದು ಒಂದು ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಇದು ನಮ್ಮದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಹೈಯೆಸ್ಟು ಮೂವತ್ತೇಳು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಸ್ರೋ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾದಂಥ ಮುಂದುವರೆದ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಅವಲಂಬನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜ ಇನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ಇದು ಭಾರತದ ಭೂ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಭೂ ಪ್ರದೇಶದ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ಐದುನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಿಂದಲೇ ನೋಡಬಲ್ಲಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಇದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳು ಅದರದ್ದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಕಾಣ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ನಿಲುಕದ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ವಿಕಿರಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಗ್ರಹಿಸ್ಬೋದು ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನುಸುಳುಕೋರರ ಸುಳಿವು ಹಿಮಕುಸಿತದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದವರ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಪಡಿಬೋದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ದುರಂತ ಸನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ನಾಗರಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಬೋದು ನಾಳೆ ಯಾವುದೋ ಊರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಬ
ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗೋ ಥರ ತಾವು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಬೇಕು ಸೊ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಣಿಸಿಕ್ತೀವಿ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋ